So I wanted to um, share with you today about the Bible's teaching on the last days. Я бы хотел поделиться с вами учением библейским о последних днях, последних временах. The time before Yeshua comes back. О временах, которые наступят прежде, чем Иешуа вернется на эту землю. The time before the resurrection of the dead. О времени прежде воскресения мертвых. Many people are very confused about this. Очень много смущения есть сегодня на эту тему. Because they read the Bible with the wrong idea. Поскольку люди читают Библию э, с неправильными идеями в голове. То есть люди имеют такое представление о Библии, как будто бы в Библии описывается будущая история, заранее описывается. И они пытаются составить такой детальный план, что произойдет, в какой последовательности, что зачем. И что происходит в результате? Представители разных течений в теле Мессии начинают воевать с друг, друг с другом из-за понимания вот этих вещей в истории, в будущем. Да, Библия дает нам широкий взгляд. Но но также она нам дает э, некие символы, некие идеи. Э, если взять их во внимание, то мы можем приготовиться к определенным вещам. Но Библия не написана для того, чтобы мы э, распланировали на будущее все детали. Это ошибка. Это неправильный подход. Я был и вот я сам учился в таком учебном библейском заведении, где учителя верили в то, что все должно быть разложено по полочкам и все детали объяснены, детали о будущем. And when I was in college, I found many things that did not fit. И когда я учился в колледже, я обнаружил много вещей, которые просто не соответствовали одна другой. И я был разочарован. И я пришел к выводу, что никто не может знать будущего. Someday, и что Иешуа однажды вернется. И кроме этого, ничего нам знать не нужно. И те люди, которые думают, что они что-то понимают о будущем, они на самом деле не понимают, насколько все сложно. And then when I was 22 years old, И потом, когда мне исполнилось 22 года, a spiritual father of mine, мой духовный отец, the most important, gave me a book that was the most, is a very famous book. Он дал мне одну очень э, популярную книгу, очень известную книгу. Author, book, И я даже не буду вам называть ни имени автора, ни название книги, поскольку это не важно. World, known, Но в англоязычном мире эта книга до сих пор очень хорошо известна. И когда я и когда я прочитал эту книгу, я обрел некое понимание, и многие вещи обрели для меня смысл. И об этом я сегодня буду говорить. И вы знаете, что в Библии очень много пугающих вещей, написанных о последних временах. Там говорится о наказаниях, and, о болезнях и о ужасных вещах, которые придут в этот мир. И все это произойдет прежде, чем вернется Господь and, um, на землю. I didn't like those parts of the Bible. И мне очень не нравились эти стихи в Библии. 
Я даже не хотел их исследовать. И я помню, как в Чикаго один из наших молодых лидеров в общении вы знаете, это было где-то 49 лет назад. Я помню, как молодой верующий вошел в общину, пришел в общину. И это была женщина, она пришла до начала собрания. Ее глаза были расширены от ужаса. И она сказала мне, I read the book of Revelation last night. Вчера вечером я прочитала книгу Откровения. I stayed up all night. Я не спала всю ночь. And I said to her, я ей сказал, Did you understand it? Ты ее поняла? And she said, I don't know. Она сказала, не знаю. But it sure was scary. Но это было так страшно. How many have read the book of Revelation? Сколько из вас читали книгу Откровения? It's really scary. Она пугающая. Yes? Да? Now. <laughs> Horror film. <laughs> <laughs> so this is where I was. Да, вот я так думал, ужастик. If we as believers are very good, и я подумал, If we're very good, Если мы очень хорошие, we won't have to, go through all this. то как верующие мы хорошие люди, мы не должны проходить через все эти ужасы. If we're very bad, а если мы плохие, maybe all this will happen. тогда с нами это все произойдет. И потом я понял, ну, мне не нужно беспокоиться. That's where I was at. И это так оно и происходит. 22, 23, 24. My age, 22, 23, 24. И когда я достиг возраста 24, 20, 23, 24, 25 лет, so так I, я и думал, uh, и я хочу теперь по-другому на все это взглянуть. Откроем вместе 2 Петра, And this третью is my, главу. My theme today. И это, собственно, моя тема сегодня. Invest your life toward Yeshua's return. Приготовьте свою жизнь к возвращению Иешуа. And Second uh, Peter chapter three. Итак, второе Петра, третья глава. And we're looking at verse eleven. И мы откроем стих одиннадцать. Therefore, since all these things will be dissolved, и если, если так все это разрушится, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? То какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Looking for and hastening the coming day of God. Ожидающим и желающим пришествия дня Божия. Because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. В которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. This one text is such a key. Вот этот эти два стиха являются ключевыми. It gives us an understanding that if we live our life in the right way, это дает нам понимание, что если мы живем святой жизнью, правильной жизнью, that we are part of moving history to the climax of what he calls the day of God, то мы находимся в процессе движения к дню Божьему. The day of God. День Божий, что это? That's a very big idea. Это грандиозная идея. That's one of the biggest biblical ideas. Одна из величайших идей Библии. And somehow the way we live brings history to the point of the day of God. И то, как мы живем, это приведет всю историю к дню Божьему. What is the day of God or the day of the Lord? Что же это такое, день Божий или день Господень? Throughout the prophets we read about the day of the Lord. У разных пророков мы читаем о Дне Господнем. Это 
Это день, когда Господь вмешается в течение нашей жизни в конце времен. He comes with mighty judgment for the wicked. Он придет с сильнейшим судом над нечестивыми. A terrible judgment on the earth. Это будет ужасный суд по всей земле. But deliverance for his people and those who seek him. Но также это будет и освобождение для тех людей, которые ищут его. Salvation for his people and judgment for the world come together. Спасение для мира и также суд для мира, они придут вместе. Вот это день Господень. И в первом веке новой эры эта идея была величайшей. Эта идея была распространенной среди нашего народа, которые верили пророкам Писаний. Now you know there were th there were three primary religious groups in the first century. И вы знаете, в первом веке было три основных религиозные групп религиозные группы. And for some things, you you can all read the Bible and get something from it. И вы все можете читать Библию, и вы все можете получать некоторое понимание об этом. But there are some things it's really good to know some Bible scholars to help you. Но также важно понимать Uh, то, чему учили учителя Библии, это может вам помочь. И то, что я вам рассказываю сегодня, это то, с чем соглашаются многие очень учителя Библии. В первом веке, новой эры, там были садукеи, фарисеи, The Sadducees, Pharisees, and Essenes. И Исеи. The Sadducees did not believe in the authority of the prophets. Садуки не верили в авторитет пророков, пророчеств. They controlled the temple. Они контролировали весь храм. They had most of the priesthood were Sadducees, not all. Им принадлежало священство. Все священники были из них. And so, what we're sharing today does not have much. Connection to the Sadducees. И то, о чем мы сегодня говорим, оно не имело какой-то сильной связи с Садукеями. But the understanding of the Pharisees and the Essenes was built on the basis of the prophets. Но понимание Писаний фарисеями и Исеями, оно было основано на книгах пророков. Like. И они читали тексты, говорящие о Дне Господнем, uh, и из этого делали выводы, как, каким он будет. Я сегодня не буду читать из книги Даниила. Но книга Даниила очень важна. Я сейчас прочитаю из книги Иоиля. Это одна из самых ранних пророческих книг. И мы откроем главу вторую Иоиля. It's different in Hebrew and in English. Иврит, иврит и английский переводы и английский перевод Библии они отличаются. You know, in the book of Joel they had just come out of a terrible locust plague. Terrible what? Locust plague. Locust, you know. Locust. 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 The bugs that eat all the crops, you know, like in Egypt, one of the ten plagues, the locusts. Саранча. Итак, okay. Terrible plague. Ate all the crops mm -hmm. and terrible. Okay. 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 So. Explain it. They had just Итак, они очень здесь описывается ситуация, когда только что пережили люди нашествие саранчи. И это стало основанием, что стали говорить о последнем дне, о том, что произойдет, какое наказание. And he puts two things together. It's quite amazing. И здесь две вещи соединены вместе. One that God is going to pour out His Spirit upon His people. Здесь говорится о том, что Бог изольет свой дух на свой народ. 
And the gift of prophecy is going to be given to all his people. И что всем людям будет дан дал пророчество. There's going to be this supernatural immersion in the Holy Spirit. Он говорит о том, что произойдет сверхъестественное погружение в Святой Дух для всех. But in the same time period. Но в тот же период времени. There's going to come this ultimate judgment. Это ужасное наказание придет. And he says this. И он говорит следующее. In verse 31. Of chapter two. It's actually chapter three in the Hebrew. In the Hebrew, it's chapter three, verse four. The sun will turn into darkness. Yeah, three, four, or two, thirty, whichever version. In our translation, it's thirty-one. In the Russian, it's the same as English, huh? Okay. The sun will be turned into darkness and the moon into blood. Итак, Иэль 2:31. Солнце превратится в тьму и луна в кровь. Before the coming of that great day of the Lord. Прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. There it is again, the day of God. Вот эта фраза, день Господень. The same word that we read in Second Peter three. Тоже та же фраза, которую мы читали во втором Петра. In chapter three, which is chapter four in Hebrew, behold, in those days at that time when I bring back the captives of Judah and Jerusalem. С первого стиха, ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима. I will gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. И там произведу над ними суд. За народ мой, за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И дальше 12 стих. Let the nations be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there I will sit to judge all of the nations. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Опустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Толпы, толпы в долине суда. And here's the big idea again. The day of the Lord is near in the valley of decision. И вот опять та же самая идея, ибо близок день Господень, годоление суда. The sun and the moon will grow dark, and the stars will diminish in their brightness. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. The Lord will roar from Zion. Возгремит Господь, возгремит Господь Сиона. No, he's gonna roar. Вот так он сделает. Прорычит, наверное. And he will utter his voice. И вот его голос. But the Lord will be a shelter from His people. Но также здесь говорится, но Господь будет защитой для народа своего. And then we read. И далее мы читаем. That Israel and Jerusalem are redeemed. А воскрешение Израиля. And that the fountain comes from the house of the Lord. И дальше мы читаем, что источник произойдет, образуется в доме Господнем. And then at the end in verse twenty, Judah shall abide forever in Jerusalem from generation to generation. И двадцатый стих: А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Now the basic teaching of this earliest text on this. Итак, вот это самый ранний из всех текстов на эту тему. Is repeated again and expanded in the book of Isaiah. И эта мысль, эта идея, она повторяется и развивается в книге Исаи. Chapter twenty-six. В двадцать шестом стихе главе. Nineteen. We're not going to turn to it. Мы не будем сейчас читать, но Исаи двадцать шесть. But he says there's coming a day of indignation and judgment. Там говорится о том, что придет день суда, день гнева. And that we are to hide ourselves. И нам придется прятаться. To, uh, judgment, и что мы придем на суд. Leviathan, Leviathan, ah, и что там будет Левиафан. Зажарят. Uh, и дальше в главе 26 мы читаем о том, что Израиль будет спасен. И это повторяется снова и снова. 
И опять и опять там повторяется эта идея в других деталях. Эзекиил 38-39. Даниила 12. Захария 12 и 14. Захария, главы 12 и 14. And again and again. Снова и снова и снова. I'm going to repeat it again. Very simple. И все это, эта идея повторяется, и это просто. There's coming a huge judgment on the world. Um, мы понимаем из этого, что придет величайший суд на землю, called the day of the Lord. называемый День Господень, a day of darkness. День Тьмы, But it's a day of deliverance and redemption for God's people. Но также этот же самый день, это день освобождения и uh, воскрешения для Божьего народа. Now the Bible adds one other important element to this. И еще один важный элемент добавляет к этому Библия. That the deliverance of our people is connected to the greater Son of David, the Messiah что uh, спасение нашего народа связано с величайшим сыном Давида, Мессией. Он будет один из тех, кто принесет дух спасения народу. Это также связано с нашим возвращением в землю Израиля. И вы, вы видите, что слишком много деталей знать и понимать нам that's даже the, не нужно. Э, в этом заключается основа этого учения. В этом заключается смысл и значение э, книги Откровения. Это еще большее развитие и еще более сильное описание того, каким будет День Господень. Вам не нужно uh, пытаться представить себе but, все детали. But, but but Но я прочитал книгу, как... You read or you wrote? I wrote, wrote. А, Дан написал книгу а, об этом. It's called Passover, Key to the Book of Revelation. Книга называется Песах, ключ к книге Откровения. And that the final day of the Lord is like a it's like an it's like the Exodus repeated. И последний день Господень это будет подобно а, новому исходу, повторению исхода. There are plagues on worldwide Egypt. Точно так же, как были казни египетские в Египте. Но народ Божий был освобожден. Now, you, то, чем я пытаюсь поделиться сегодня с вами, это то, с чем соглашаются uh, учителя Библии сегодня. Fact, Catholic Catechism. I couldn't believe it. The Roman Catholic Catechism. Roman Я прочитал Catholic. об этом в катахезисе uh, Римской католической церкви. I mean, you know? Кто из вас читал последний катахезис Римской was, католической церкви? I was amazed. You know what it said? Nobody. Nobody read it. Nobody knows what it is? How many nobody, know, you nobody. all know what the Roman Catholic Church is? Yeah? Uh, no, вы знаете, кто, что такое Римская католическая церковь, да? They, they have a book У них есть такая специальная книжечка, you, Catholic, uh, который, в которой написано, если ты католик, то все, во что тебе нужно верить, это. И там 900 страниц. Да, у нас проще. But It says this. Но там говорится следующее. Before Jesus returns, что прежде чем Иешуа вернется, his people have to undergo a Passover trial. Его народ должен пройти через испытание Песаха. And the Antichrist will be revealed. And? Antichrist. И Антихрист также явится. Yeah, anti. You know. Yeah. I was amazed to read this. Я был uh, удивлен, читая эти строки. Why, why и и there? потом я понял, почему это там. Ну, конечно же, они прочитали книгу Дэна Джастера. Шутка. Uh, Now, Итак, I want to come back to the first century. 
Вернемся к первому веку новой эры. Итак, фарисеи и есеи верили пророкам. Задам вопрос. Что нам сделать для того, чтобы увидеть Мессию пришедшего? И для того, чтобы день Господень наступил, so that the wicked will be judged and we will be delivered. Чтобы нам не прийти на суд, но чтобы мы были освобождены. And of course, the wicked were the Roman Empire, right? Sorry. The wicked were the Roman Empire. И в те времена э, грешниками были была римская империя. What can we do? Что же нам делать? Can we do something? Что мы можем сделать? Можем ли вообще что-то сделать? Because we want Israel to be delivered. Мы же хотим, чтобы Израиль был спасен. And we want to see the judgment of the wicked. И мы хотим увидеть наказание грешников. And we want to see the coming of God's kingdom. И мы хотим увидеть, как царство Божье придет. And we want to see the Messiah rule on the throne of David. И мы хотим увидеть Мессию, который правит с трона царя Давида. And we want to see the glory of the age to come. И мы хотим видеть славу нового века. Вот так они думали. Thought, И они думали так дальше. Мы знаем, что мы можем сделать. Мы будем жить святой жизнью. Если мы научим весь Израиль жить по Торе, и не только по Торе, elders, uh, в святости традиций наших старейших, старейшин, come, тогда Мессия придет, we'll и мы увидим День Господень. До сих пор uh, в ортодоксальном иудаизме такая точка зрения uh, давлеет. Ultimately, All those people you see dressed in black, все люди, которых вы можете видеть на улицах, одетые в черное, которые каждый день с наклоном молятся, с поклоном молятся Богу, и многие часы каждый день проводят за изучением текстов и учений раввинов. Знаете ли вы, что вы все платите им, чтобы они этим занимались? Ваши налоги с ваших зарплат идут в том числе на них. Right? This, Но они уверены, что когда они это делают, они приближают историю к возвращению Мессии. It's the same basic understanding that the Pharisees had. Это то же самое базовое понимание, которое в свое время имели в то время имели фарисеи. You see, it's the same as what Peter said. И это то же самое, о чем говорил Петр. What kind of life ought you to live, hastening the day of his coming? Какого рода жизнь вы должны вести, чтобы приблизить пришествие Мессии? And Peter says you should live a holy life. Петр говорил, вы должны жить святой жизнью. So the difference between the ultra-orthodox and us and what Peter was saying. Итак, разница между ортодоксальными евреями и нами и тем, что пишет Петр. It's a different understanding of what a holy life is. Это лишь разница в понимании, чем является святая жизнь. But both Peter and ultra-orthodoxy says. That if we live the right way, it will move history to the coming of the Lord. И то, что пишет Петр, то как верят ортодоксальные иудеи, это если мы будем жить святой жизнью, то быстрее придет Мессия. That we are the players on the stage of world history that is moving history to His return. То есть мы как бы игроки на сцене всемирной истории, которая движет эту историю вперед к Мессии. That this is one of the most important things to understand about the Bible's teaching on the last days. И это самый важный, самый важный момент в понимании учения Библии о последних днях. Не те детали, которые должны случиться, произойти, а то, какую жизнь мы ведем. И это очень практично okay. для нас.
So our people in the first century Итак, наш народ в первом веке were looking for the Messiah. Ожидали Мессию. They wanted to see the day of the Lord. Они хотели увидеть день Господень. And in that very situation, и в той самой ситуации, Иешуа is revealed. Иешуа открыл себя. And he makes an astonishing statement. И он делает потрясающее, удивительное заявление. And unless we understand the longing of our people in the first century, we miss the power and astonishment of this statement. И and unless we unless we understand до тех пор, пока мы не поняли the 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 part of our people in the first century. Сердце нашего народа или мысли образ мыслей нашего народа в первый век наш в первом веке их страстное желание. We miss how amazing this statement by Yeshua is. Мы теряем, пока мы этого не поняли, мы теряем основную мысль утверждения Иешуа. In Mark chapter one fourteen. В Марка 1:14 We read Yeshua came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news. Итак, Марка 1:14-15. После того, как предан был Иоанн, пришел Иешуа в Галилею, проповедуя благую весть Царства Божие, и говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в благую весть. Что это значит? Как люди это понимали? Они ожидали Царства. They were looking for the intervention of God that would bring the age to come or the kingdom. Они думали, что Бог активно вмешается и начнется новая эра, новое царство. That David would rule. That David, King David's son, will rule. Царь, сын царя Давида придет и будет управлять. And then what Yeshua does? И вот что делает Иешуа. He goes out and he teaches. Он ходит везде по Израилю, учит. He heals the sick исцеляет больных, the lepers, uh, очищает прокаженных, demons, изгоняет демонов из людей, dead, и даже воскрешает мертвых. И Исаия говорил, что именно эти вещи будут происходить. Chapter 27 of Isaiah, those who sleep in the dust will arise. 27 глава Исаии, там говорится, что те, кто спят во прахе, они восстанут. What is going on? Так что же происходит? These are signs of the kingdom. Это все знаки Царства Божия. And when you study the Gospels, и когда вы изучаете четыре книги Евангелия, you understand that what Yeshua was saying. Вы понимаете, о чем говорил Иешуа? Was it in his life and ministry? Это было в его жи жизни, в его служении. The age to come had broken into this age что тот век, которому надлежит прийти, он как бы врывается в наш век. И Царство Божие здесь, он говорил, но еще не во всей его полноте. Отчасти, частично. Оно уже здесь, но все еще не во всей его полноте. И таким образом, Иешуа is showing the kingdom in his ministry. Он показывает нам царство Божие в своём служении. The reality of God's power. Реальность силы Божьей. Healing. Исцеление. Restoration. Восстановление. And he says, И он говорит, when John was questioning, когда Иоанн спросил его, in Luke chapter 7. В Луке 7 главе. Go tell John what you see and hear. Он говорит, ты иди, Иоанн, и расскажи, что ты видел, что ты слышал. Yes, I am the Messiah. Он говорит, да, я и есть Мессия. I am the one that was to come. Я и есть тот самый, который должен был прийти. The, the blind receive their sight. Uh, слепые прозревают. The lame walk. Хромые ходят. The dead are raised up. Uh, расслабленные встают. But blessed is he that is not offended at me. Но это не то, что меня uh, напрягло. Но блаженны те, кто не соблазнились. Mm -hmm. 
Because he didn't overthrow the Romans. А, но это его не не удовлетворяло, потому что многие люди соблазнились, потому что Римская империя еще не была сброшена. He didn't destroy the evil of the world. То, что было для Израиля злом, не было разрушено. But he delivered people. Но он освобождал людей. And he said, if I by the finger of God cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. И далее он говорит, если я силой Божией изгоняю демонов, значит царство Божие приблизилось. And this continues even on the day of uh, Shavuot or Pentecost when the Holy Spirit is poured out. И дальше было продолжение в день Шавуот, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на всех людей. And he gives this uh, whole uh, set of parables in Matthew chapter 13. И в Матфея 13 он дает нам притчи. To show that at this time the kingdom would not come at once with the mighty day of the Lord. Uh, о том, что uh, на сей раз царство не придет каким-то явным видимым образом. Вот тот последний день Господень, он наступит позднее. Time, но перед этим будет некий период времени, когда когда в этом мире Царство Божие и Царство Тьмы будут сосуществовать бок о бок в этом мире. И Он будет созидать общины, принадлежащие Царству Божьему. С реальностью Царства Божьего здесь. Царство Божие там, где Бог царствует через Иешуа. И что теперь делает Иешуа? Он подготавливает учеников к абсолютно новому пониманию. И ключ здесь к его возвращению Uh, ключ к его возвращению uh, это приблизить день Господень. Like это значит, что мы не должны жить жизнью законничества, жизнью фарисеев like или жизнью есеев. Ключ к тому, чтобы он вернулся и к грядущему дню Божьему это расширение Царства Божьего по всему миру. Что касается Иешуа, подобно фарисеям, у Иешуа была программа подвести всю историю к высшей точке, прежде чем он придет. И какова же его программа? Uh, учиться в Ешиве с утра до вечера? Провозглашать ли все традиционные молитвы в течение well, целого дня? Maybe that has an effect. I'm not going to dismiss that completely. Я не хочу уничижать значение этого абсолютно. Но вот есть фраза из программы Иешуа. Это из Матфея 24 глава, стих 13 и 14. Will be preached in all the world as a witness to the nations. Then the end will come. Так Матфея двадцать четыре тринадцать и четырнадцать. Претерпевшие же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. This is repeated in. Эта мысль повторяется. Luke and Mark. В Луки и у Марка. The gospel of the kingdom 
благая весть о царстве. Это приглашение в царство Божие посредством подчинения правилам Иешуа. И когда Иешуа говорит, что эта благая весть должна быть проповедана по всему миру, это значит, что Царство Божие распространяется по всем народам, по всему миру. И только после этого произойдет следующее. Только после этого конец наступит. Конец — это то же самое, что День Господень. День Господень наступит только после того, как Евангелие, Благая Весть будет проповедана по всему миру. И вот здесь есть некое пересечение одного с другим. То есть окончательная проповедь всем-всем народам и День Господень, они где-то близко соединяются. Но распространение Царства Божьего по всему миру, Благой Вести, это ключевое действие, которое поможет приблизить Второе пришествие, День Господень. И сегодня большинство учителей Библии именно так это понимают. Есть еще некоторые вещи, которые связаны с возвращением Мессии. Я их называю пять ключей. Очень коротко по ним пройдусь. 450 лет назад примерно люди, которые выходили из католической церкви, поскольку там была тьма, Began to study the scriptures, они начали исследовать Писание, and from about 1600 to 1750, и примерно с 1650 по 1750 годы я поделюсь сейчас с вами, это стало очень ясно и понятно. И это понимание становилось более понятным в определенные периоды времени, потом uh, верующие о нем забывали, потом снова and, его как and, бы вспоминали, and, и оно опять становилось these, ясным. These keys, we could also call them и эти пять ключей, мы также называем их uh, колоннами. Uh, и когда Бог открыл мне эти принципы, я был удивлен, потом прочитав в другой литературе, что на протяжении веков before, многие учителя Библии тоже так же понимали. Returns, прежде чем вернется Иешуа, до того, как наступит День Господень, о котором мы читали у Иаиля и у Петра, Пять вещей произойдут. Пять вещей, которые в определенном порядке произойдут. Это то, что мы называем восстановлением. Или тикунулам. Восстановление этого мира. То есть номер один, это мы уже говорили, Царство Божие, Евангелие должно быть проповедано по всему миру и всем народам. Но люди, которые должны исполнить эту задачу, они должны прийти в состояние страсти по Иешуа и к пробуждению. Стихи, которые я прочитал из 2 Петра, какого рода жизнь вы должны вести в святости? Это жизнь связана с жизнью в силе Святого Духа. Итак, Иоэль говорит, «В последние дни изолью от Духа моего на всю всякую плоть». And your sons and your daughters will prophesy. И ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. И пожилые люди будут видеть сны. Это 
То есть этот момент он связан с днем Господним. So we understand that what happened in the first century was an installment, an installment, like a partial payment. Это было как э, частичное осуществление it или как a, предоплата. То есть частичное исполнение пророчества. И полное исполнение, полное осуществление произойдет в самом конце. И я верю, что это уже происходит сейчас. По всему миру мы видим величайшее излияние силы Святого Духа. In China, in Africa, in South America. Uh, в Китае, в Африке, в Южной Америке. And we're seeing the greatest level of miraculous intervention from God that we have ever seen. Мы видим uh, чудеса, знамения. Uh, Дух Святой проявляется так, как мы раньше не видели. The second thing, I mean Второе, the third thing, или третье уже, is we need to see the unity of the people of God. John 17. 17 this, is, this is an amazing text. text. Yeshua says in verse 20 of chapter 17 of John, 17, I do not pray for these alone, but for those who believe in me through their word, that they may all be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Это стихи 20 и 21. Не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, а я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверуют мир, что ты послал меня. In other words, иными словами, the believers need to come into a unity like the Father and the Son had together. Верующие должны прийти в такого рода единство, которое подобно единству между отцом и сыном. And in that unity will lead to the world coming to faith. И в этом единстве они приведут весь мир к вере. И это uh, приведет к второму пришествию Мессии. Что же случится раньше? Излияние Святого Духа или единство наступит? Если вы начнете исследовать историю, вы увидите, что излияния Святого Духа уже были. И были какие-то периоды единства. Uh, были, были моменты, когда люди собирались, верующие, приходили в единство и вместе молились. И тогда они видели, как следствие этого излияния Святого Духа. Kind of like То есть пробуждение и единство, они в связке идут, они вместе соединены. So, the, okay, so now the fourth, и номер четыре, if you turn with me to the book of Romans, мы откроем книгу Римлянам, chapter 11, одиннадцатую главу, Here's what uh, we read in Romans chapter 11, verse 13. I'm speaking to you who are Gentiles, and as much as I'm an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославлю служение мое. If by any means I may provoke to jealousy those who are of my flesh and save some of them. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? For if they're being cast away is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Okay. The gospel goes out to the Gentiles. Итак, благая весть uh, направляется в сторону язычников. But now the gospel has to come back to the Jewish people. 
И это было на протяжении веков, но теперь она возвращается к еврейскому народу. И Павел, он был еврей. Он был примером а, того, как еврей несет благую весть евреям. И он также демонстрирует нам совместную работу, сотрудничество евреев и неевреев. И он говорит, что когда Израиль обратится к Богу, то это будет как воскресение из мертвых. Это несложно понять. Это очень просто. Хотите увидеть возвращение Господа? Вам нужно закончить работу по евангелизации всего мира. Нужно принести Евангелие Царства всем народам. Второе, вам нужно увидеть пробуждение и страсть по Иешуа, которая приводит к чудесам и знамениям и служению в сверхъестественной сфере. Вам также нужно увидеть единство народа Божьего. И uh, вы должны увидеть Израиль, uh, как и Израиль становится uh, жадным по Богу. Okay, и повторим снова. Uh, обращение или евангелизация всего мира. Revival. Пробуждение. Unity, единство и Израиль становится жадным по Богу. Эти факты, uh, которые приведут uh, к возвращению Господа. Now, kind of Я был удивлен, когда Бог показал мне эту теологию примерно 35 лет назад. И я не знаю, как исторически это можно понять. Well это было ясно а, осознанно людьми в XVII веке. Это было основание для того, чтобы основать церковь в Иерусалиме. Uh, сколько из вас слышали uh, uh, о, это, об этой церкви в Иерусалиме у Явских ворот? Это было удивительно. Эта самая церковь, община была основана в 1840 году. Там был еврейский священник который осознал вот эти четыре пункта. И это было удивительно. Знали, знали ли вы об этом? This, я, я и сам об этом не знал, но я был удивлен, когда услышал об этом, узнал But это. Но есть пять вещей. Давайте откроем Ефесянам 4. Ephesians chapter 4, this will be our last text. Ephesians 4, Ephesians 4. Galatians, Ephesians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Come on, Ephesians. Where are you? Finally, there it is. Ephesians 4. Ephesians 4. Verse 11. He gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. For equipping the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Messiah. Для того, чтобы обеспечить всем святых на дело служения для созидания тела Мессии. Until we come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to the measure of the stature of the fullness of the Messiah. 
before the Lord returns, прежде чем Господь вернется, his people are going to come to unity его народ должен прийти в единство and to the stature of the fullness of the Messiah. и в полноту Мессии. How will that happen? Как это произойдет? Through the leadership of those days who are in unity. Uh, через лидеров, которые приведут к единству. Without the leadership coming into unity. То есть лидерство, лидеры общин должны прийти в единство. Without having leadership in the body of believers that cares about the first four. Лидеры должны, лидеры всего тела миссии должны заботиться. It can happen. О, о об этом, иначе это не произойдет. It can happen without leadership. То есть без лидеров это не произойдет. Okay, now look. Теперь посмотрим. So now we have these five keys. У нас есть пять ключевых пунктов. World evangelism. Мировой евангелизм. World revival. Мировое пробуждение. And it has to happen here in Israel. Revival. Оно также и в Израиле должно случиться пробуждение. Unity of the God's people. Единство Божьего народа. Which this text talks of that too. О котором здесь в этом тексте тоже написано. Bringing Israel to the knowledge of Yeshua, привести Израиль к познанию Иешуа, and a leadership arises that is pursuing these things. И также нам нужны лидеры, которые принимают все эти пункты. Okay, let's review. In one hour, за один час, actually only a half hour, или точнее за полчаса. Why do I say only a half hour? Because you got an interpretation. У нас был еще перевод. You can understand everything you need to know. Вы за этот час смогли понять number все, что вам нужно знать. One, То есть пункт первый. Просто подытожу для вас. The Bible says there is coming a day of the Lord. А, Библия говорит, что наступит день Господень. A terrible time on the whole earth. Это будет ужасное время для всей земли. But it will be a day of judgment for the wicked. Это будет день суда для грешников и освобождение для Божьего народа. Okay, that's number one. You all get that? Это был the наш пункт первый в этой uh, большой идее, большой мысли. Coming, us, и это повлечет за собой возвращение Мессии. Мы близко к ортодоксизму на этом, но для нас это возвращение. То есть для нас это возвращение и мы близки в этом с пониманием ортодоксальных евреев. Но вот пункт третий о пяти ключевых моментах для этого события. Первое. Евангелие Царства Божьего должно быть проповедано по всему лицу земли. Номер два, мы должны видеть The great revival and passion for Yeshua. Number two, we должны увидеть великое пробуждение и страсть по Иешуа. Number three, we must see the unity of the people of God. We должны увидеть единство народа Божьего. John 17, that we might be one, that the world might believe. Чтобы мы стали все едины и через это весь мир поверил бы в Бога. Number four. Номер четыре. У нас должно быть растущее количество евреев, приходящих к вере в Иешуа. И это приведет к тому, что весь Израиль спасется. И это будет как жизнь из мертвых. И номер пять — это лидеры должны принимать эту идею. A leadership pursuing the other four принимать все предыдущие четыре пункта. Okay. Now, very quick. И сейчас очень Again, коротко. Я хочу, чтобы Day это зашло в вас ясным образом. День Господень. Right? Для этого Царство Божье должно быть проповедано по всему миру. Okay. So Мировой евангелизм. Пробуждение всего мира. Единство всей общины, всей церкви. Израиль станет, евреи все станут жадными по Богу, голодными по Богу. И лидеры должны принять это, эти мысли. Итак, День Господень. Наступит после того, как все это будет совершено. 
И мы таким образом приближаем you, историю you, ко второму пришествию. И нам не нужно знать по подробности про всех этих насекомых, о которых пишет книга Откровения. You don't have to know нам не нужно знать, like. какого, имен, и, э, какого характера будут все If казни. You know what I shared today, если бы я знал, я бы вам рассказал. You know just about everything you need to know in one hour. Но э, за один час вы получили все, что вам только нужно But понять. Is, what kind of life ought you to live? Но в общем-то ключевой момент это то, какого рода жизнь вы ведете. You need to be revived. Внутри вас должно произойти пробуждение. Totally Вы должны быть полностью посвященными Богу. Totally и посвященным, посвятить себя Его целям. И э, совершить, сделать, осуществить свою часть для того, чтобы Господь so пришел. Let's pray. Let's pray. Будем, будем молиться. Father, we want to dedicate our lives. Господь, want to? We want to our lives. мы хотим посвятить свои жизни Тебе, Господь. Lord, we want to see Israel saved. Мы хотим видеть Израиль спасенным. We want to see your return. Мы хотим видеть Твое возвращение. We want to see you rule from Jerusalem. Мы хотим видеть, как Ты будешь править из Иерусалима. Yeshua, we desire to see you. Ишуа, мы желаем видеть тебя. So let us live our lives. Позволь нам жить нашу, проживать нашу жизнь. 100% на сто процентов. For you. Для тебя. Let us hold nothing back. Чтобы ничто не удержало нас, э, не оттащило нас назад. May we listen to your Holy Spirit. Помоги нам слышать твой Святой Дух. May we walk in obedience to the word and spirit every day. Помоги нам ходить в послушании тебе каждый день. May we share our faith to those that don't know Yeshua. Помоги нам являть веру тем, кто еще не знают Иешуа. And bring them to you. И приводить их к тебе. And we pray. И мы молимся. Your kingdom come. Пусть царство твое придет. Your will be done и воля Твоя осуществится на земле так, как это есть на небе. Come, Приди, Господь. Аллилуйя.